Goeiedag, ek groet u in die wonderlijke naam van Jezus. My voorrecht om vandaag weer samen met u te wees rondom die woord van die Heere. Vandaag wil ik graag die tijd nemen om met u te gesels oor die rol en die belangrijkheid van die Heilige Gees en hier die laatste dag waar ons leven individueel en elkeen van ons leven. Die Heilige Geest, zijn belangrijkheid niet net in die kerk niet, maar in je leven en in mijn leven als persoon. Nou, ik wil eens met Psalm gaan lezen in die woord van die Heere, in 2 Korintiërs, die tiende hoofdstuk. En ons gaan daar Psalm lezen vanaf die derde vers. Als ik lees daar Paulus schrijf, hij zei. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd niet volgens die vlees niet. Vers 4. Want die wapens van ons strijd is niet vleeslijk niet, maar krachtig, die God om vestings neer te werken. Terwijl ons plannen verbreek en elke skans wat opgewerpt wordt die in die kennis van God, in elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus. Er is een paar sleutelwoorden hier, wat ik graag wil hee, moet onderstreep, wat hier eindelijk moet highlight in die gedagtes, want ons gaan nou wegtrek en ter inleiding specifiek oor hierdie woorde gesels. Die eerste woord is vestings, sterk vestings. Die Engelse Bijbel noemt het strongholds, strongholds, of the mind. So, alles wat ons nou hier gelezen het, ons wortelstrijd, wat niet vleeslijk is nie, ons wapens wat geestelijk is, gaan oor oorlogvoering niet in die vleeslijke dimensie nie, maar in een oor dimensie, namelijk die van die ziel. Mensen, dit is waar ek en u sy grootste oorlog in die geest plaasvind, is in die tweede dimensie van die ziel. Met andere woorden, ons van drie dimensies, drie hoofdimensies, dat is baie dimensies en dat is baie realms. Maar die drie grootste hoofdimensies van Godse schepping is die hoogste hemel, waar God woon, waar die engelen woon, en dan die tweede dimensie, onder die hoofdimensie van God, is die luchtruim. Die luchtruim tussen die hemel en die aarde. En dan die die laatste of die kleinste dimensie heel onderaan is natuurlijk die aarde of die wereld waar ons leven. Ik zag net dat hij ook op zijn prachtige Harley Davidson voorbij gaan. Je ziet, dit is die wonderlijke ironie van die zaak. Toen andere predikers bezig was om die woord van die Heer te verkondigen. En die dingen van die Heere te deel, dat ik met mijn motorfiets bij hulle gebouwen, bij te voorbij gerei, in hulle gepla. En God laat hem niet bespot nie, nee, net waar die mens saai, dit sal hy maai. Maar kom kom terug, bij die woord. Nou, ons weet ook hier so, dat ons wapens, geestelik, en ons worstelstrijd, is geestelik. En die siels dimensie, is die slagveld. Ons gaan nou bykie meer sê oor lichaam, siel en gees. Die drie grootste mens, groot hoofdimensies, die jimmel waar God woon, die lichtruim tussen jimmel en aarde, en die onderste dimensie, die aarde, waar ons woon van stoffelijkheid en materie. Nou mense, ek gesê, daar is een paar woorde wat u moet highlight, en die eerste een het ons gesê is, vestings of strongholds, en die tweede een wat ik wil hee, hier moet highlight, is gedagtes. Thoughts, gedagtes. Nou, ek sal baie graag vir u ook diezelfde gedeelte wil lees uit die Amplified Bible uit. So, gin my net dat ik die Amplified Bible hier uh, voor my kry. Dan lees ik vir u diezelfde gedeelte uit die Amplified uit. 2 Corinthians 10 vers 4 The weapons of our warfare are not physical. Weapons of the flesh and blood, no. Our weapons are divinely powerful 
for the destruction of fortresses, strongholds, vestings. Hier kom nog een woord wat het beskryf, fortresses, nee. We are destroying sophisticated arguments. Oh, yes, hoor net die mense. Um, die gedagtes wat ons ook beveg, is sophisticated arguments. Maar ons gaan nou, ons gaan nou baie meer houwer sê. And every exalted and proud thing that sets itself up against the true knowledge of God. En mense, daar is soveel proud dinge wat hulle self uh, opstel teen oor die waarheid van God, proud, menselike, materiële dinge, gedagtes, idees, dogmas, theorieën, theologie, wat hulle self opstel, teen die ware kennis van God. And we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ. Ons so moet ook elke gedachte gevangen neem, en dit onderwerp aan Christus. Nou mense, ons as mens is ook drieledig. Hier weet ons bestaan uit een lichaam, een siel en een geest, en dit weet ons allemaal. Goed, maar als een paar dingetjes oor lichaam, siel en geest, wat ons niet allemaal weet nie. En is wonderlijk als die Heere door sy heilige geest die goed aan ons openbaar. So luister nou mooi, hier is een lekker een. Oh, I love this, hier is a, is een prachtige openbaring oor die siels dimensie. Man, ek weet jy gaan af van nou, you just gonna like it, you gonna love it, you gonna say, oh my lord, en daar gaan jy vir jy licht opgaan, en jy gaan sê, jy, hoe wonderlik is het nie, om hierdie dinge van die Heere te verstaan nie, nee. Nou, die mens is een lichaam, dit weet ons, want die Heere God het gekom, en hy die mens gebouw, uit die stof van die aarde uit, uit die grond van die aarde gevat, die klei of die modder van die aarde, en het eindig een klei pop of een stoffelijke lichaam gebouw uit die stof van die aarde. En dit is zijn lichaam. Toe kom God en hij blaas sy leven uit die dieptes, uit die belly van God, uit, uit sy diepste weese, blaas God leven uit. God blaas van zijn geest in die pop in, in sy neus in en die geest van God wat binnen in die stoffelijke pop kom, maak die stofpop levendig. En die stofpop, die lewe wat God in die stofpop inbring, en die, die klei body, laat organe ontstaan, nire ontwikkel, longe ontwikkel, een brein ontwikkel, alles in die, in die pop, wat so belangrijk is vir lewe hier op aarde, begin ontwikkel en vorm aanneem, die oomlik toe God sy asem van die lewe, sy gees in die mens plaas. Nou sien ons ook, dat die mens is een lichaam, en nou die mens ook een gees geword, die oomlik toe God sy gees in die mens plaas, een levende gees. Maar weet jy wat, die lichaam en die gees is geskep. God het die lichaam geskep, en sy gees het hy self gegee uit homself uit en binnen in hy lichaam in. Maar die siel, die siel van die mens is nie geskep nie. Nou, hier is hy lekker deel. Hier is hy deel wat nou, man, it, it's just amazing, it's mind boggling. Die, die siel van die mens is nie geskep nie. Ek en u, ons siel is ook nooit geskep nie. Die dag toe u geboren word, dan moet u mooi luister, hier die kams, nee, die dag toe u gebore word, toe u die eerste asem intrek hier op aarde, en u begin heil en u begin lewe, weet u wat, toe skop u brein aan die gang, toe begin u brein functioneer in hierdie nieuwe dimensie, en die oomlik toe, toe jy begin dink, toe jou gedagtes aangeskakel word in jou lichaam, toe is jou siel gebore. Mense, die siel is gebore. Die oomlik toe jy jou eerste gedachte begin dink het, is jou siel gebore. Nou mense, dis fantastisch. Wat een openbaring. Eog, die Heer is so wonderlik om hierdie dieper dinge net met ons te deel en net in ons te openbaar. 
so amazing om hierdie goed te weet. Weet nie van u nie, maar, maar weet u wat vir my die wonderlikste van alles is? Nou begin die mens leven as een drie lede gewees, een lichaam, siel en geest. En net soos wat die himmelse lichtruim tussen Godse himmel en die aarde is, so is die siels dimensie ook tussen die gees en die lichaam. En daar is een baie goeie rede, hoekom die siel tussen die lichaam en die gees geplaas word. Jy sien, want die, die, die siel is die tussenganger, hy is die middelaar. Nou, die eerste strong hold van jou bestaan, die eerste vesting, die, die grootste vesting, die nummer 1 vesting van jou bestaan, is jou siel. Die dag toe jou siel geboren wordt, toe word die grootste vesting van jou bestaan opgericht. Want zonder jou siel zal het vir jou onmoendlik wees om te functioneren. Als jij niet kan dink nie, en jy kan niet goed imagine nie, en jy kan nie prankies inzien en goed in jou gedagtes begin verstaan nie, sal Jezus een zombie wees, het sal net onmoendlik vir jou wees, om te kan bestaan en te kan leven op die aarde. Maar die oomlik, toe jou siel gebore word, toe word daar ook een vesting gebore, tussen jou gees en jou lichaam. Die vesting van jou siel. En hierdie vesting van jou siel, jou siels dimensie het een troon. En wie op die troon van jou siel gaan sit, dit is die een, wat jou hele leven sal beheer. Kom ek stel ek weer vir jy, want dit is so onzaglik belangrijk. Wie ook al op die troon van jou siel gaan sit, sal jou hele leven beheer. Kom ek verduidelik het vir jy so. Gelasies 5 vers 17 sê vir ons, dat die vlees begeert in die gees, en die gees staan in die vlees, en ons kan daarmee doen wat ons wil nie. Ons is in een constante strijd gewikkel. Met ander woorde, daar is die hele tijd een constante vorm van strijd en oorlog in ons binnenste. Die vlees aan hierdie kant en die gees aan hierdie kant. Die vlees sê, ek wil op die troon van die siel klim. En die gees sê, uh, 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 jy klim nie op die troon van die gees nie, ek sit op die troon van die, van die siel. En dan kom die, kom die vlees weer aan en dan sê hy, Nee, 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 hierdie persoon, hierdie man, hierdie vrou, moet dier my wandel, sy moet dier die, dier die vlees wandel, en dan probeer hy weer, beheer van die troon, van jou siel vat. Nou mense, wie jy gaan toelaat, met ander woorde, die vlees en die gees, is in een strijd, maar hulle moet hulle onderwerp, aan jou kese, en jou kese word, in jou gees gemaakt, met ander woorde, die ware jy, die deel van jou, wat vir altyd en ewig sal bestaan, en wat gaan terugkeer na God toe, waar het gegeet, die deel van jou besluit, wie op die troon gaan sit. Nou, baie mense, besluit nee, die vlees gaan op die troon van my leven sit. Hoekom? Want, die vlees soek genoot. Die, 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 die gees, en die, en die heilige gees soek nie genoot nie. Mense, daar is een baie groot verskil tussen genot en die blijdschap en die vrede en die heerlijkheid van die Heilige Gees. Genot is iets wat baie lekker is. Dit verskaf plezier, maar die tijdsdier daarvan is kort, dit is gauw van een voorbijgaande aard. Maar die Gees daar aan teen, bring sy vrug wat, wat, wat liefde en vrede en blijdschap en langmoedigheid en goedheid, en getrouheid, en sagmoedigheid, en vriendelijkheid, en, en selfbeheersing is, dit bring die gees, en dit bring een ander vorm van, een godelike, een godelike heerlijkheid, een godelike blijdschap wat hierdie aarde nie ken nie, dis anders as die blijdschap van die, vre, van, die, van die vlees, en die blijdschap van die Heere, is, is ons beskitting, die blijdschap van die Heere, gaan nie gauw voorbij nie, die blijdschap van die, van die Heere kan verewig dier, terwijl die genot en die lekkerte 
die liste, die, die lekkerte, the last of the flesh, sy genot dier vir kort tykie. En mense, dis is het wel. As die bykie uitgewerk het, moet die altijd meer en meer en meer kry. Maar die vlees kom, en die vlees sê, ek wil op die troon sit, en baie mense, en teen die leren sê vir ons, die pad wat naar die verderfle is, breed. En die meeste mense op hierdie aarde, is op hy pad. Dit, dit is die, die hartseerste deel van die saak. Dat die meeste mense op aarde is liefhebbers van genot en nie van God. En daarom kom die, die woord van die Heere ook so, so baie duidelik na ons toe. En die woord van die Heere sê vir ons, wie een vriend van die wereld is, is een vijand van God. Met ander woorde, mense wat die genot van die vlees lief het en dit kies, uh, stel hulle automatisch self op as vijande van God. Maar als baie mense wat sê, nee, God wil ik niet heen nie, sy geest wil ek nie heen nie, ek soek genot, ek soek plezier, ek jaag plezier na. En uh, dit, is in, dit is ook om die tye waarin ons leven altijd weer vergelijk wordt met Sodom en Gomorra en die daar van Noach. Want aan die einde van alle dingen sê die Heere, die sy geest sal het weer wees soos in die daar van Sodom en Gomorra. Die mense sal meer liefhebbers van genot is van God wees. En in die dag van, van Noach het hulle ook uitgegeen in die hewelik en aangegaan met hulle lewe en hulle was net gemoeid en hulle was bepaal en hulle aandag was net op die werke van materie en die vlees gewees. En so kom iemand en hy sit die vlees op die troon van sy lewe. En nou moet uh, op, op, op sy siel sy troon, sit hy, sit hy die vlees. En nou beheer die siel alles wat met die geest gebeur en alles wat met die lichaam gebeur. Terwijl die vlees op die troon sit, gaan alles wat met die geest gebeur, tot aan die heel bitter einde toe. Tot as jy voor die wit troon oordeel van God staan. Tot wanneer jy enig verloren sal gaan en in die eeuwige verdoemenis ingewerkt word. Dit word dier die vlees beheer. Want die vlees is in een bond vernootskap met zonde. Zonde en die dood is in een bond genootskap. Hulle is bondgenote met mekaar, met die vlees. Vlees, zonde, ziekte en dood werk saam. En mense, daarom alles wat gaan gebeur, met jou terwijl je in die vlees lewe, terwijl die vlees op die dimensie, op die troon van jou siel sit, dit is wat met jou gaan gebeur, vleeslijke dingen. En dan is al mense wat sê, nee, die vlees gaan nie op die troon van my siel sit nie, en dit is mense wat krachtdadig tot een bekering en een weergeboorte gekom het, mense wat besef dat die, dat die lewe baie meer is as net genot. En mense wat, wat besef dat die lewe baie meer is en, en ewig is en die ou kort tykie wat ons hier op aarde is, is van een voorbijgaande aarde, is een vlietende oomlik. En as mense wat besef dat daar soveel meer is in die lewe en mense wat soek na die dieper dinge van die lewe en hulle vind gewoonlik God, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Hulle gaan soek die koninkryk van God, hulle vind die koning van die koninkryk, en hulle sit die koning van die koninkryk, op die troon van hulle siel. Met ander woorde, Jezus het gesê, ek ga na my vader toe, kyk, die Heere Jezus het gekom, so dat die gerechtigheid van God volbring kan word. Soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Nou die gerechtigheid van God op aarde is die wil van God. Onze vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet soos in die hemel soek op die aarde. Die wil van die Heere, jy kan sien die koninkryk word eerste genoem in die Onse Vader, en dan gerechtigheid, dis die wil van God. Die wil van God moet geskiet in die hemel, en het moet net so op die aarde geskiet, en soos het op die aarde geskiet, so moet het in ons lewe geskiet. Wanneer die wil van God hier op die aarde geskiet, dit gebeur wanneer ons toelaat, dat Godse wil in ons lewe geskiet. Mense, en dan sê ons vir die, vir die vlees af, af, van die troon van my siel af, en die heilige gees, want Jezus het weggegaan, 
zodat so ons die Heilige Geest kan ontvangen en ons weet dat ons lichaam een tempel van die Heilige Geest is. En die Heilige Geest komt nou en hij komt zitten op die troon van ons ziel. Maar mensen, nou moet je gedachten houden. Hier wordt niet gepraat van een strong hold in ons gelezen gedeelte niet. Hier wordt gepraat van strong holds, met meer van. Met andere woorden, ik heb die troon van mijn ziel, maar dan heb ik ook bij een ander krachtige strong holds, gedachten of ideeën of imaginations of dingen of plannen wat in mijn ziel kan ik zeggen opgebouwd is, strong holds wordt. En mensen. Een stronghold is iets wat stelselmatig in je ziel opgebouwd wordt. Totdat, totdat het een sterk vesting wordt. Wat, wat sterk gegrond is en een goede fondatie het en sterk staan in je ziel. Nee, en het is amper onmoeilijk uh, om op enige manier een stronghold te oorwin, behalve als die kracht van God. Mensen, strongholds. Als ik nou voor je een voorbeeld van een strong hold kan geven, kom ons sê, <coughs> daar is een man wat met een vrouw getrouwd is en hij slaan haar uit elkaar uit. Maar zij blij maar bij hom en alle jaren vat zij maar jullie slaan en jullie vernedering en alles en ze gaan geen nooit aan nie en ze los om nooit niet. Waarom? Je ziet man, die man. Het is strong hold en die vrouw zijn zielsdimensie opgebouwd. Baksteen voor baksteen voor baksteen het hij begin om een strong hold in haar, in haar leven op te bouwen. Hij daar laat begin gloeien dat zij eindelijk al die klappen en die pakslaas verdient. En, en, en zij gloeien ook verkeerlijk dat het misschien niet beste is voor die kinders als zij maar bij jullie man blij. En dat is het klomp reden dat zij daar kan gloeien. En hij laat haar geloof dat het haar fout is dat zij geslaan wordt en zij verdient het. En zien je, dit is een strong hold wat daar zit. En um, daar gaan voor jullie vrouw geen verlossing komen. Voor dat strong hold niet afgebreek wordt. En uit dat ziel uit, uit gewerpt wordt. Mensen, ik zie een strong hold, dus ik denk in die Bijbelse daar, aan die grootste en in die Bijbelse tijd. Hij het allemaal, was jullie grootste was omring door diep rivieren en is misschien op een hoogte gebouw, maar dan die jullie stad een meer rondom hem gehad, wat het voor die vijand bijna moeilijk gemaakt het om die stad in te vallen en te penetreren. Zo, so, die stad was een strong hold geweest, want het goede bescherming gehad. In strong holds wordt bijna goed beschermd. Daar kan strongholds in ons leven wees wat van God afkomt en daar kan strongholds in ons ziel, in ons ziel wees wat van die boze afkomt. Strongholds wat uit die vlees uitkom, strongholds wat uit die duisternis en die koninkrijk van die wereld uitkom. Net zoals Godse koninkrijk ook baie dimensies het, baie vlakke. As jy in die koninkrijk van God ingaan, is daar baie realms, daar is baie kamers, dat is bij je areas, dat is onder die grondelijke dieptes, wat jij kan gaan in, ingaan en dingen kan gaan leren, en dingen kan gaan onderzoeken, goed kan krijgen. Maar net zoals die dimensie van die duisternis, wat hier op wereld, in die, in die wereld is, hij heeft ook laar vlakken, hij heeft ook het klomp laren, 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 laren helms onderom, waar een mensen kan vervallen. Je weet zo, so, andere woorden, een van haar helms of een van haar. Dingen wat duisternis in jouw leven kan inbouwen, bijvoorbeeld depressie. De die mensen kan in een gat van depressie inval. Dan praat ons van een gat van depressie. Mensen vallen in een gat en dan wordt hij depressief, hij geval. Want hij eindelijk in het duistere realm ingeval. En nu wordt hij toegemessel in hij gat. En die boze vertel voor hom, dat jij niet uit hij gat uit kan komen. Je is verdoemen depressie, jou ma depressie gaat, jou opa depressie gaat, en genetisch is dat ook deel van jouw leven. En jij gloeit het en is een stronghold in jouw leven. Mensen, als bij vorms van stronghold, uh, prachtige jong meisje wat anorexie. En tikkie voor tikkie 
is een stronghold in haar leven opgebouwd, baksteen voor baksteen, wat haar oortuig dat zij lelijk is, dat, dat zij vet is, en om gelijk in haar te wees is baie mooi. Het is een stronghold. En als die stronghold niet afgebreek wordt, nie, jy kan maar van soveel kos gees is wat je wil, kos is wat zij nodig het, vloeistof is wat zij nodig het, sy gaan eet en sy gaan genoeg eet en sy gaan baie daarvan inneem, maar omdat die stronghold niet afgebreek is nie, gaan sy net haar vinger in haar keel druk en weer al kos opgooi. Nou mense, kan jy sien wat skryf Paulus vir ons hier so in 2 uh, Korintiërs, die derde hoofstuk, as hy, praat, as hy met ons praat. Nou, hy sê so vir ons in 2 Korintiërs 3, ek wil net hierdie versie ook vir, vir jy lees hier so. Uh, dit is belangrijk dat ons ook hierdie ou versie gaan lees. Hier is in 2 Korintiërs 4, is 2 Korintiërs 4 vers 3, hy sê so, maar als ons evangelie nog bedek is, is het bedek in die wat verloren gaan, namelijk die ongelovig is, en wie die God van die wereld die sinne verblind het. En mense, so dat die verlichting van die evangelie, van die heerlijkheid van Christus, waar die beeld van God, God is, niet op hulle kan skyn. Je ziet, ons kan zoveel so licht naar die mensen toe bring as wat ons wil. Maar die evangelie is bedek vir hulle. Want Satan het een strong hold opgebouwd. Hij verblind hulle sinne. Verbl sinne wat verblind is, is ook type van, van strong holds. En mense, dit is waarom zielkundige therapie soms voor baie mense verschrikkelijk belangrijk is en tot groot hulp is. Maar die zielkundige kan ongelukkig niet deel met die geestesdimensie nie. Hy kan nog baie effectief deel met die stronghold en die gedagtewereld en die denkwijze van die mens. Maar die een wat die stronghold gebouwd, het, die, die, die duivelse, demoniese of die bose machte, die sielkundige kan nie altyd daarmee deel. En dit is waarom ons geestelike wapens het. Dit is waarom Paulus vir ons sê, dit is waarom hy dit so duidelijk vir ons kom stel, hier in, in 2 Korintiërs. Moet dit vir jy lees weer. Uit ons gelees gedeelte uit, uit 2 Korintiërs 10. Daarom stel hy dit so duidelijk hier so. Hy sê vir ons, hy sê vir ons, ons wapens is nie vleeslik nie. Uh, die 2 Korintiërs 10 vers 4. Maar krachtig dier God om my vestings neer te werk. Je ziet dat het helpt niet, ons geef jou pilletje en ons geef jou medicatie nie. Want ons worstelstrijd is niet die vlees nie. Maar ons moet die gees achter die stronghold bykom. En dit is waar ek en Ise wapens die groot rol speel tot ware bevrijding, tot ware verlossing. Mensen, your mind is actually a palace full of strongholds, a Palace of strongholds. Mensen, ik wil net vandaag voor jy sê, denk jy vir een oomlik dat ons vijand nie hierdie goed weet nie. Denk jy vir een oomlik dat die, die, die prince of darkness, die koning van duisternis, die god van hierdie wereld, dat, dat Lucifer, dat Satan, dat hy in sy bose machte wat al met der duisende generaties mensen te doen gehad het, en wat verhewe kennis het, wat, wat uit ander realms uitkom, denk jy vir een oomlik, dat hy hierdie goed nie ken. Natuurlijk ken hy dit. Maar ons as mense, het is vir hom belangrijk, dat hy ons sinne kan verblind. En mense, het is vir hom belangrijk, dat hy hierdie strong holds, wat hy opbouw, in ons mind, een plek sal hou. Want hoe meer strong holds hy in ons mind kan opbouw, hoe meer verseker hy sy plek op die troon van jou sien. Mense, daar is net een weese, wat die bose kan afgooi, van die troon van jou siel af. En dit is die heilige gees van God. Dis waar ons antwoord lee. Dis waar ons oorwinning lee. Nou mense, kan jy nou vandag verstaan, waarom, Satan so veel moeite doen om die werking van die heilige geest in ons dag te onderdruk. 
kan nie verstaan waarvoor hij zoveel so moeite doen om die werking van die Heilige Geest uit die kerk te proberen uit te krijgen. Kan niet verstaan waarom hij zo so hard probeert om mensen antagonistisch en sceptisch te maken door die werking van die Heilige Geest. Want jouw verlossing en mijn verlossing kan alleen komen door die kracht van die Heere God Almachtig, door die bloed van die Heere Jezus Christus, door die Heilige Geest van God. En, en, en die Satan weet, als hij zijn strongholds verloor het in jou ziel, as a man thinketh, so shall he be, as a man thinketh in his mind, in, in sy ziel, dat is precies hoe hij gaan wees, dat is wat die Bijbel ons leer, dat is wat die Bijbel voor ons sê, jy gaan die product van jou gedagtes worden. <coughs> Verskoon, nou wie jouw gedagtes beheer, beheer jou hele leven. Dit is waarom Satan vandaag tot alle uitersten gaat om die werk van die Heilige Geest te onderdruk. Nou mense weet nie wat, hele paar jaar geleden, om en bij in het jaar 2006, het ek van die genade van God verval. Ik het alles gedoen wat Satan die recht gegeet en toegang gegeet om strongholds in my, in my ziel en mijn mind te bouw. En hy het hulle gebouw, geloof my. En Satan het beheer gekry van die troon van mijn ziel. En die gevolg was een directe terugval. Een terugval van uit die genade van God uit uit die evangelie en die verlossingswerk van die Heere uit, recht terug in, tot in die duisternis van die wereld, tot in die koninkrijk van duisternis. Mensen weet je wat, ik het teruggegaan, en ik het die plezieren en die genot van die wereld weer begin kies, ook aan God en zijn gebod. En het het zeker voor 15 jaar zo so aangegaan. Voor 15 jaar was ik een klein sinkie wat een groot tentrum gegooid het. Een vloermoer. Weet niet, mijn kinders het nooit zoiets so gedaan, nie, zou die gewaag het niet. Maar ik denk tegen God dat ik een vloermoer gegooid Want als nou ding is in mijn leven en mijn bediening geweest, wat die was, is het ik het wel heen nie en toen denk ik bij mijzelf, maar God het mij nog nooit al die wonderlijke dingen beloof nie, En God is een spoilsport, hij geeft mij niet die genot nie, en die plezier wordt mij ontse. En is het niet elke beter optie om terug te gaan naar die koninkrijk van de eisternis toe? Nie? Dan kan ik tenminste dat ik volheid leven. En als ik een einde van mijn leven kom, dan kan ik daarom zeker het volheid geleven. En zo so is het voor 15 jaar aangegaan. En ik zeg vandaag, baie, baie dankie voor elke persoon wat voor mij blij bid het. Als zoveel so mensen, ek, als ik vandaag namen begin noemen, ga ik iemand zijn naam uitloos en dan gaan ook mensen te nakom. Ach, van mijn ex-vrouw tot mijn kinders, tot Arenda, tot um, mijn uh, uh, dochters, zijn schoenma. Allemaal van hulle, het, het begin om voor mij te bid. Ach, mensen, het is voor mij zo so wonderlijk om te weten vandaag niet te hoor, Hoeveel zelfs pastoren wat ik niet eens ken, nie, wat voor mij gebed het. Mensen wat net voor mij ingetreden en gezegd Jere, ons ken hier die man, ons weet wie hy en hoe warm hij en hij was en waar vandaan hij uitgevallen het en Jere, moet hem toch even bij gaan, nie, red hom. En ik wil vir vandaag vandag vertel, hoe Manda het zelf gegaan en zei daar in Jeruzalem, mijn naam op een papiertje op een gebedsverzoek geschreven en zei dat daar niet klaag me hier in Jeruzalem gaan indruk. Mijn gebed dat die Heer mijn ziel zal red. Ach, dat is zo so bij mensen wat niet voor mij gebed het. Ik heb die voorrecht gehad om voor Bucks en Jeanette baie, baie jaren die weg naar die Heer toe te wijzen. En die mensen het hier alle staande gebleven. En terwijl hulle pastoor en nou andere vervallen het, het hulle voor mij blij bid. Je moet nooit die kracht van gebed onderschat nie. Blij maar bid voor je kinders wat in die Heer wil dienen. Blij maar bid voor je familie wat ver van die Heere af is. Hier is niet een aannemer van die persoon nie. 
wat hy vir my gedoen het, kan hy vir enige ander persoon doen. En ek is vandag glad nie geestelik hoogmoedig nie. Ek wil net hierdie tykie neem om vir hierdie een ding te sê. Weet u wat? Al verskuld is aan my en die volgende ongerede ou daar buiten is. Ek is dier die liefde en die genade van die Heere teruggebring en gered en herstel. Dit is al verskuld. En die persoon daar buiten kan nog dier die genade en die liefde van die Heere ook soos een brandhout door die vier gerik word. Bly net bid, bly net glo. Mense, toe ek terugkom na die Heere toe, in trend een jaar gelede, want die hele tragedie, ek weet nie of ek het tragedie moet noem nie, want het het geleid tot die redding van my siel en tot die redding van my gees, en ek is vandag terug by die Heere, maar die hele ding in my leven het begin, om by een jaar gelede, om by rondom die 5de februari 2023, het ek begin om een ernstige hartversaking te ontwikkel, en ek het in die hospitaal geland, ek was in en uit in die hospitaal met die hartversaking, nog nie by die Heere uitgekom nie, nog nie die Heere aangeroep in my benauwdheid nie, ek het daar dier een dal van doodskade weer gegaan in niemands dorp hospitaal, ek het daar gele en ek het letterlijk dood gegaan en die dokter het voorbij my gestap, daar waar ek gele het op die stretcher, hy het gesien ek is dood, sien ek het opgehou asemal, ek het nie post nie, hy het CPR op my begin doen, en hy het my teruggebring. Nogtans het ek nie die Heer aangeroep nie. En ek het teruggegaan na my werk toe, en teruggegaan na my leven toe, en weet jy wat, die versaking het weer met agressie teruggekom, en ek het een morgen by my werk gestaan, en my bene was geswel, soos twee ballonne, en ek is dadelijk na my dokter toe, na dokter Peter Oma Ruts toe, een engel van die Heere hier op aarde, en sy dadelijk vir my gesê, André, hospitaal toe nou met jou, dit blijk nie goed nie. En het einde is, ek is dier die hospitaal, ek is dier die mans daar op hospitaal, en ek is oorgeplaas na Livingston toe, waar hulle my been afgesit het. Daar waar ek in Livingston geleed, waar ek my linkerbeen ook aan die knieg verloor het, het die Heere God hospitaal besoek om doen, en my weer gered, en my sisse brandhout in die vier uitgerik. Maar weet jy wat was vir my die grootste skok, toe ek terugkom in die koninkryk van die Heere? Weet jy wat was vir my die hartseerste saak, een van die ergste dinge wat ek ondervind het? Is om te sien dat, nie net, dit is nie net ek alleen wat teruggeval het, maar die kerk van die Heere, God almachtig, ook teruggeval. Dit was vir my, een grensloose hartseersaak. Mense, ek kan nie begin om vir u te verduidelik wat het aan my gedoen het om te sien en wat het toestaan die kerk van die Heere is nie. Daai kerk van Laodesie, wat die Heere Jezus aan Johannes gewees het en gesê, skryf aan die 7 sterre, skryf aan die pastoor van Laodesie, hy sê, jy besef nie dat het jy wat arm en naak en beklaans waardig is nie. Hy sê, jy het lauw geword, was jy maar warm, was jy maar koud, maar jy is lauw en omdat jy lauw is, sê die Heere, gaan ek jou uitspoeg, ek gaan jou uit my mond uitbraak. Dis die toestand, waarin ek die eens warm kerk wat ek geken het, vol van die heilige geest. Mense, toe ek uit die kerk gegaan het, en toe ek van die genade verval het, was die kerk aan die brand. Die heilige geest, het op die rechtmatige troon van die kerk gesit. Die heilige geest het sy rechtmatige plek in die kerk gehad. Weet jy wat, Ek het een been verloor toe ek teruggeval het. Weet jy wat is meer tragies? Die kerk het die heilige geest verloor toe hy teruggeval het. En ek sê dit vir u met die grootste empathie, met die grootste nederigheid, teenoor God, met die grootste respect, met die grootste erkenning en nederigheid en sagmoedigheid teenoor die Heere God. Hy is nie selfreving nie nie. Dit was vir my die hartsteerste saak om baie van die kerke waarvan ek een deel was. Die kerk waarvan ek krachtdadig tot bekering gekom het, is vandag een kerk. Een kerk waar, wat, ek weet nie, maar ons het na jare nog kerk gebouw, omdat die kerk so fantastisch gegroei het. En die geest van die Heer het gewerk, en siek is het gezond geworden. 
en duivels was uitgedreven. Blinde oor, dove oor het opgegaan in die kerk. Ik kan van je daarvan getuig, en die is nog levende getuigenis. Getuigenis wat vandaag, wat ook binnenkort, en die werk naar jullie boodschap zal luisteren. Wat kan komen en voor jou kan zeggen, wat hij voor jou nou zegt, is die waarheid. En die kerk nou, die kerk, het verval. Daar is niet meer plek voor die Heilige Geest in die kerk. Tot die tuin rondom die kerk is verwaarloos. Maar die kerk is in zo'n so toestand dat die pastoren, die leierskorp van die kerk, is mensen wat drinken en rook. En weet je, ik wil niet nou net naar één kerk verwijzen. Want uh, voor verleden na weer keer ik bij mensen en een persoon vertel van mij dat die lekkerste ding voor hom is, is om zijn pastoor uit te, nee, te nooi voor een braaikie, en dan kyk hulle saam rugby en dan drink hulle saam een wijnkie. Mensen, 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 mensen. Nou verstaan vir my baie mooi vandaag. Ik veroordeel niet. Luister mooi. Ik sê niet vandaag dat een glas wijn jou hel toe gaan vat. Maar wanneer je een opziener is, wanneer je een amp in die kerk beklee, dan is die woord van die Heere baie, baie duidelik dat hij een hoe opziener moet lijken. is een man van een vrouw. Dat is een man wat niet drinker is nie. Hij is niet een veel winstzoeker nie. En hij is iemand, hij is iemand wat niet van toes en neidigheid en kwaadsprekere en hy goed hou nie. Dit is een man wat staan, wat aan een heilige positie en een heilige amp in, in geordein is. En mensen, die naam van die geest van God is heilige geest. En God sê vir jou, wie is heilig, want ik is heilig. Hou luister, ik wil net voor jou vandaag sê, voor jou pastoor, wat, wat jou wijnkie drink, en al die pastoren denk ik rook daarom nog niet sigarette nie, maar ik weet van predikers, van dominees en predikanten, en priesters wat nog sigarette ook rook, en daar is zelfs mens van, van hulle, wat nog dag hou ook rook, en ik wil vandaag net voor jou sê, als jij een van die predikers is, wat jou bierkie, kan drink saam met jou gemeente lede, wat op een kerk kermis drank verkoop, wie om wat aan zijn naaste drank gee, heb ik ek. ek wil net vir jou een ding sê, my lieve vriend, my lieve, ek wil nie vir jou sê broer nie, want ik glo nie ek en jy is meer broers in die Heere nie, want ik wil vandaag vir jou sê, net soos wat die gees van die Heere soul verlaat het, sal die gees van die Heere vir jou verlaat. En ik veroordeel jou niet, en ik spreek niet oordeel oor jou uit nie. Maar dis hoe my, hoe, hoe my verval, hoe my terugval begin het. Ek het in 2004 ook hierdie lekker pastoor geword. Hoor vir my, ek het ook begin om weer my wijnkie te drink. Want ou glasie wijn is ons nou lekker. En elke dokter sê ons vir jou, drink ou glasiekie whisky voor je gaan slaap. Dat is zo goed voor jou bloedsomloop en jou aarde wordt schoon gemaakt en jou hart. En ja, ik heb het begin doen. Ik heb een van mijn lekker pastoren geworden. Mijn geleerde gemeente leerde het samen met mij kom keien. Want dat is een lekker vleesje gebraai met een lekker ouwinkje en een bierkie. En ik heb samen met, zelfs samen met zekere van mijn gemeente leerde naar pap toe gegaan. Gloor het of niet? Naar pap toe. En daar had ik samen met hom gezet en drink. En ons het nie net een wijnkie gedrink nie, die wijnkie het een brande wijnkie geword. En ek wil vandag vir jou sê, dit is waar ek al my gezag op die kansel verloor het. Dit is waar ek al my autoriteit verloor het in die geest van die Heere. Weet jy wat het gebeur na my wijnkie en my bierkie en my brande wijnkie? En my so nou en dan een suiterkie ook. Weet jy wat het gebeur? De moene is nie meer uitgedreven in my bediening nie. Blinde oe het niet meer opgegaan nie. Ek het niet meer in tale gebid nie. Daar was niet meer tale en uitleg van tale in mijn gemeente nie. Weet je wat, daar was niet woorden van wijsheid en woorden van Godse kennis nie. En weet je wat, ja ik het een baie mooi preekie gelever. 
maar kon die mooiste ook preekies lever en kon mense in hulle gehoor streel. Man, om te preek is niks. Hoor wat ek vandag vir jou sê, ek kan een microfoon en een bybel verstander vierkant gee en hy kan preek. Enige iemand kan preek. Mense, daar is mense wat geen theologische opleiding het nie, wat vir jou die mooiste preke kan preek denkbaar. Maar is nie enige persoon wat kan doen wat die Heere Jezus om beveel het om te doen door sy Heilige Geest. Die Heere Jezus het gesê, groot werke het ek gedoen. En omdat ek na my vader gaan, sal jylle nog groter werke doen. Toe Johannes die dooper in die tronk sit en hy vraag vir die Heere, sê die een wat moet kom, en hy stier sy disciples na Jezus toe, wat antwoord Jezus hulle? En hy sê, sê jy vir Johannes, blinde oog gaan oop, doewe oore oor, doeies word opgewek, duivels word uitgedreif, melaatses word gezond gemaakt, Dit was die teken dat Jezus die een was wat God gestuur het. En die selfde Jezus, die selfde Jezus, wat aan die kruis gesterf het en sy leven vir jou gegeet, maar jy kan nie eens jou wijnkie opoffer vir hom nie. Jy kan nie eens nie sê vir sy gereed nie, maar die selle Jezus, die selle Jezus wat sy leven vir jou afgeleed, die dood en die doode reik oorwin het, die derde dag hy die graf uitgekom het, vele male aan sy disciples verskyn het, het opgevaar het na die jimmel toe. Die selfde Jezus' laaste opdracht was, gaan verkondig die evangelie van my koninkryk. Maak die siekes gezond, drijf die duivels uit, laat die blinde sien, laat die doofes hoor. Dit was sy opdracht gewees. En nou wil jy kom, en jy wil met jou bierkie gaan sit, langs een braaifluis vier, en jy wil vir my vertel, dat daar nie iets as een wegraping bestaan nie. Man, jy het nie die autoriteit nie, jy het nie die gesag om het te doen nie. En ek weet, baie van my groepie boodskappe, ek weet dat die Heilige Geest het vir my gesê, gaan dier hierdie laaste daal, laat deesiese predikers gebruik word, hulle gaan die boodskappe bekom, mense gaan het vir hulle stuur, en is recht, Mense moet het vir hulle stier, want nege sal ook aangaan om die troon, om die vlees en die vleeslikheid op die troon van hulle siel te sit, maar net een, net een mag dag weer oortuig word dier die heilige geest. So stier hierdie boodskappe, stier het vir hierdie loopredikers. Mense, maar die Heer het vir my gesê, die heilige geest het vir my gesê, hulle gaan hierdie boodskappe speel vir mense, en dan gaan hulle vir mense sê, luister na hierdie ouwens, hoor jy hierdie ouw, hoor jy hierdie andere van die kerk wat jy preek, man, wie is hy, wat is hy, waar is hy geordein, waar bedien hy, en wat er kerk is hy deel van, wie gee om die recht om vingers hier te swaai, hulle gaan dit doen, hulle gaan sê, pas op vir hierdie mense, want hierdie ouw verstaan nie die woord van die Heere recht nie, en hierdie ouw het nie die rechte inzicht nie, en, wat hy nie verstaan nie, is dat hierdie goed net vir die apostolische tydperk en hulle bediening was, net vir die apostels en, ja, gaan jy maar aan, raak jy maar al hy goed kooit, sê jy dit maar vir mense, leer dit maar, maar van elke woord wat jy Godse skape leer, en vir elke ding wat jy vir hulle sê, wat hulle laat val en strykel, jy sal rekenskap daarvan gee, hoor vir my, Hoor vir my wat ek vandag vir jou sê voor die Heere God almachtig. Jy sal rekenskap gee en die Heere sê, dit sal vir Sodom en Gemorra en die dag van oordeel beter wees as vir jou wat een van die kleinkies tot die val gebring het. Maar luister mooi, ek sê dit nie met vingerwijs en veroordeel. Ek sê dit met die diepste leedwees en die diepste jammerte. I've been there. That is how I fell from grace. Dit is hoe kom ek wil jou waarski, ek wil vir jou, ek wil een diepe waarski wing na jou toe bring. Mense, as jy in een kerk sit, waar die pastoor drink, en waar die pastoor rook, en waar die pastoor een lekker ou is, vlug in die kerk uit, vat jou goed en loop, kom uit, moet jou nie onderwerp aan die leering nie, kom uit. Mense, as jy wel een kerk gevind het, waar die geest van God welkom is, waar die heilige geest van God nie onderdruk word, 
waar die Heilige Geest van God werkt, waar daar gebid wordt voor bekerings en wedergeboorte. Dat mensen en tranen kom opbreek op een uitnodiging voor die Heere, om die Heilige Geest hulle oortuig van zonde en gerechtigheid en oordeel, en omdat ziek is gezond gemaakt wordt, om dat doofes hoor en blinde zien en doofes opgewekt wordt, en om dat demone uitgedreven wordt, is jij in die kerkers, en daar wordt een tale gepraat. Word, mensen word gedoopt met die Heilige Geest en met vier, hy die hoogtijd, met die gepaardgaande spreken en nieuwe jimmelse talen, die uitleg van talen, die werkingen van die gaves van dat plaas, dat is woorden van wijsheid en woorden van kennis, geloof wat bergen verskyf, mense profetie, onderscheiding van geesten, spreken in allerhande talen, die uitleg van talen, die gave van geneesing, die werkingen van krachten, als jij daar in een kerk is waar jullie dingen nog steeds gebeur, zak op je knieën neer en sê vir die Heere dankie. Bly in die kerk, die kerk het jou nodig, want is die lichaam, is die hele lichaam wat, 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 wat die weese van die kerk vorm, nie net die hoof nie. En ek sê vir jou, wees daar, bly daar, bedank die Heere God, gaan op je knieën en sê vir hom dankie vir jou leraar, wat sy stem kan hoor. Wie is daar, bly daar, hou sy handen omhoog, soos wat Mooses hande omhoog gehou was, dier Aaron en Josia, so dat die oorwinning die hele tijd kan bly. Staan bij die man van God, hou sy handen omhoog, want er mense om aanval, vorm een skuld in een muur rondom hom, so dat sy anf, die aanvallen tegen hom afgeweer kan word, so dat hy kan focus op die werk van die Heere, wat hy moet doen niet op je aanvallen van Satan nie. Tree jy vir hom in die bres. Staan jy vir hom in die midde. Mense, is vir my hart seer, dat ek my been moes verloor. Maar my been wat ek verloor het, het my teruggebring na die Heere toe. Dat is vir my hart seer, dat die kerk van ons dag, die Heilige Geest uitskuif. Ja, enig iemand kan preek. Enig iemand kan een mooi preek preek. En mooie preken kan kerken volmaken en dan sê hulle is kerk groei. Daai is niet kerk groei nie. Dis, 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 dit mag moendelike kerk groei wees, maar dit is niet koninkryks groei nie. Dit is niet koninkryks groei nie. Koninkryks groei is wanneer een siel tot waarachtige bekering en weergeboorte kom, sy naam geschreven wordt in die boek van die lewe, en hij persoon vervul wordt met die Heilige Geest, en die Heilige Geest, die Parakletos, sy leermeester wordt, die een wat op die troon van sy siel gaan sit, zodat so die persoon die die Geest sal lewe, en nooit die begeerlikhede van die vlees verbring, dit is koninkryksgroei, dis waar op ons focus. <coughs> Mense, die Heere is bezig, om in hierdie laatste dag, weer een kerk op te wek, een kerk op te wek, om ware gelovig is, op te wek, sien toe Elia gaan wegkryp, en, en toe, toe Isabel om wou dood maak, toe sê, Heere is net ek wat oor is, toe sê die Heere, nee, daar is nog oor, ek het nog, nog van, van my ware profete, is word weggesteek in een grond, in een grot, en daar is nog, ware mannen van God, ware mannen van God en ware vrouwen van God oor, wat in hierdie laatste dag gaan opstaan, en hulle gaan deel van die ware ecclesia van God word, nie deel van die ware kerk nie, kerk mense, kerkse tyd is bezig, die era van die kerk is bezig om voorbij te gaan, mense staan recht oor kerkgrense op, mense staan oor als op, wat moeg is vir die kouwe, half afgewaterde evangelie, vir die mooie predik, preekies van, uh, bless, vir, uh, holy bless, bless you club, so lang ons net by jou beersie kan uitkom, as mense wat moeg is daarvoor, as mense wat God en gees en waarheid wil dien, nie net in waarheid nie, in gees ook, mense wat tyd en plek het vir die heilige gees, en toelaat dat die heilige gees hulle leer, onderrug, want jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor jylle kom. Mense, 
zijn die kracht en die handelingen in vers 8 kracht van die Heilige Geest, wat ons wil leven, wat ons wil opstaan, waar ons voor die Heere God een verschil wil maken op die aarde. Ik wil graag ter afsluiting voor u niet lees, Hij die eerste algemene brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 2, en Petrus schrijft van die uitverkorenis volgens die voorkennis van God die Vader en die heilig maken van die heilige Gees. Daar zo so staan dit. Je kan het gaan lezen. Ons leven en zeker een van die interessantste tijdperken van God nog op aarde. It's election time. God is once again moving by his spirit through this earth, all over this earth, and he's searching for the elect ones. He, God zoek for the uitverkore personen wat hy, een leven van heiligmaking leven, een leven van heiligmaking in die geest, het ek het nou net vir u gelees, jy is uitverkore, God gaan jou kies, God gaan jou uitkies tussen baie, omdat jy in die heiligmaking van die heilige geest lewe. Die, uh, die apostel Petrus, die eerste hoofstuk, die tweede vers, gaan lees het in soveel vertalings as wat jy wil, uitverkore. God kies nou mensen. Hij kies nou mensen uit in die heiligmaking van die heilige gees. Ek sluit af. Mense, baie dankie dat hy na hierdie boodskap geluister het. En mense, hy mag dat niet met alle saamstem wat ik sê nie. Maar, een ou wijze prediker het per geleentheid gesê, je die vlees en gooi die benen weg. Baie keer kan ons nogal baie met die benen opmaak. So, van die video, luister om stikkie vir stikkie, oordink elke dingetje, vraag die Heilige Gees om dit vir die oop te maak en te verduidelik, en die bedoeling wat hij met mij gehad het om het vir u te sê, dat hy dit aan u sal verduidelik, dat hy sal terugvat na die woord toe, na sy woord toe, en dat hy al die dingen vir u uit sy woord uit sal wees en dat u niet zal glo om wat ek het vir u gesê het nie, maar om het, dat u dit sal glo, omdat die heilige geest van God u gaan oortuig van zonde, gerechtigheid en oordeel, en dat die heilige geest u in die waarheid zal inleid, en dat die waarheid u sal vry maak. Baie, baie dankie, die Heere seen u, gaan met sy vreugde, en gaan met sy vreugde, en mag die blijdschap van die Heere, die beskutting wees in die week wat voorlee.